buongiorno. Ho visto che avete un telefono. È guasto. È guasto? Sì, è guasto. Va bene, grazie. Senta! Senta! Sa dove posso trovare un telefono? Questo è guasto. Un telefono che funzioni? Da queste parti non lo so. Ma non c'è nemmeno una cabina. Non funzionano. Dovrei solamente salire in auto e andare avanti. Dovrei andare verso le curve, lanciare la macchina al massimo e correre verso il vuoto. Se anche il mare fosse vicino e non mi fosse allontanato così tanto, cercherei di vedere il fondo e spingere lo sguardo sempre più in basso. Affogherei la mia ombra dentro la macchina, trascinandola giù. Giù, nel sonno dell'abisso, e forse annegherebbe anche il tempo e le mie ossa non sarebbero più distinguibili nella sabbia inviolata. Senza abitudine alla morte. Dovrà essere un lavoro ben fatto allora. Non dovranno esserci ripensamenti. Sembrano elefanti bianchi. Cosa? Le colline sembrano elefanti bianchi. Anche se non sono bianchi, è vero. Non le importa. Le porto qualcosa? Due birre. Due? Sì, piccole. È possibile averle ghiacciate? Signora. Le serve ancora il telefono? Com'è? Devi ancora telefonare. Sì, ma non ho detto che è guasto. Adesso funziona. Deve telefonare o no? Sì, beh... Sì. In fondo a sinistra, vicino al frigo dei gelati. Lo riappenda quando ha finito.
Anna? Michele, sei tu? Sono Gisella. Ti stavamo cercando. Ti stavamo chiamando da ieri. Siamo venuti da te. Ci siamo preoccupati. Grazie a Dio stai bene. Michele, ci sei? Dove sei? Veniamo a prenderti se vuoi. Michele? 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 Ci vediamo là. Grazie per il telefono. Era la persona che cercava? No. Ah. Grazie per il telefono. Ci sono due birre, sono belle gelate. Il caldo è l'unica compagnia di questo paese desolato, se si esclude la padrona del bar dove sono seduto. Non è di molte parole, ma forse la colpa è mia. Non sono un tipo simpatico. In fondo il posto non è male. Ti piacerebbe? Ti piacerebbero anche le colline e il giallo dei campi sotto il sole? Ti direi che potrebbe essere tutto nostro, qualsiasi cosa. Potremmo avere il mondo intero. Tu mi daresti un bacio per farmi stare zitto e poi berremo le nostre birre in fretta per non farle scaldare. Non avrei mai dovuto chiedertelo. In quel momento ho rovinato ogni cosa. Ti ho persa quel giorno. 
Ero troppo preso da me stesso e dall'ossessione di non valere nulla e scrivere per dimostrare a tutti che si sbagliavano. Quanto ti ho annoiato con queste storie. La verità è che come in passato riesco a pensare solo a ciò che è più conveniente per me. Forse anche adesso sto solo liberando la coscienza dalle colpe.